ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం సి లాంగ్వేజ్ యొక్క సింటాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాము సో మనము సి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయడం కన్నా ముందు వచ్చేసి మనము కొన్ని ఫంక్షన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెడ్డర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి సో ఆ హెడ్డర్ ఫైల్స్ని యూజ్ చేసి మనము మన ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయగలము ఓకేనా సో మనము ప్రోగ్రామ్ని రాయడం కన్నా ముందే కొన్ని హెడ్డర్ ఫైల్స్ని లేదా ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ని మనం మన ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దాంట్లో వచ్చేసి మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్డర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ హెడ్డర్ ఫైల్స్ ఏంటంటే ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ కొనియో డాట్ హెచ్ ఓకేనా సో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్డర్ ఫైల్స్ అనేటివి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం వచ్చేసి ఏ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నా మెయిన్గా వచ్చేసి టూ హెడ్డర్ ఫైల్స్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనము హెడ్డర్ ఫైల్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే కనుక మనం వచ్చేసి హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ అని రాయాలి హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ అని రాసాక యాంగ్లర్ బ్రాసెస్లో మనకు కావాల్సిన హెడ్డర్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ రాయాలి ఓకేనా ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అంటే ఏంటి అసలు దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అనే దాని గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ ఎస్టీడిఐఓ అని ఉంది కదా సో దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఓకేనా సో ఎస్టీడిఐఓ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సో మనము సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నా లేదా యూజర్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా డేటాని రిట్రైవ్ చేయాలి అనుకున్నా దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ హెడ్డర్ ఫైల్స్ని ఇన్క్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు నేమ్లోనే ఉంది స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సో ఇన్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అని అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నా లేదా ఇన్పుట్ని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ హెడ్డర్ ఫైల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ యాంగ్లర్ బ్రాసెస్లో ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అని రాస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇచ్చ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ హెడ్డర్ ఫైల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ హెడ్డర్ ఫైల్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో ఆ నెక్ సెకండ్ హెడ్డర్ ఫైల్ ఏంటి కొనియో డాట్ హెచ్ ఓకేనా సో మనం సేమ్ దీన్ని కూడా హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ యాంగ్లర్ బ్రేసెస్లో కొనియో డాట్ హెచ్ అని రాస్తాం ఓకేనా సివో ఎన్ఐవో డాట్ హెచ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఏంటి దీనివల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే కొనియో డాట్ హెచ్ అంటే కన్జోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా సో చూడండి నేమ్లో ఉంది సివో ఎన్ అంటే కన్జోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటే కన్జోల్కి సంబంధించి ఏదైనా ఇన్పుట్ని లేదా అవుట్పుట్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అనే దాన్ని బే కోసం మనం ఈ హెడ్డర్ ఫైల్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి మనం హెడ్డర్ ఫైల్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇన్క్లూడ్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా సింపుల్ సింటాక్స్ ఉంటుంది దానికోసం వచ్చేసి మనం హ్యాష్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో హ్యాష్ సింబల్ని వచ్చేసి ప్రీ ప్రాసెసర్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు అంటే మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఈ ఫంక్షన్స్ అనేటి ఈ హెడ్డర్ ఫైల్స్ అనేటి మనకు ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోవాలన్నమాట ఈ హెడ్డర్ ఫైల్స్ని బేస్ చేసుకుని మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ అవుతుంది అనేసి దాని యొక్క మీనింగ్ ఓకేనా సో హ్యాష్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్క్లూడ్ మనం హెడ్డర్ ఫైల్స్ని మన ప్రోగ్రామ్లో ఇన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి ఇన్క్లూడ్ అని తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంగ్లర్ బ్రేసెస్ సో ఈ యాంగ్లర్ బ్రేసెస్ తీసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఈ హెడ్డర్ ఫైల్స్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ హెచ్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు ఏ హెడ్డర్ ఫైల్స్ తీసుకున్నా దాంట్లో వచ్చేసి డాట్ హెచ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ కానీ లేదా సివో ఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ కానీ లేదా మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ కానీ సో ఇలా అనమాట డాట్ హెచ్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ మా కమ్ మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది సో దానికి ముందు మనము మనకు కావాల్సిన హెడ్డర్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎస్టీడిఐఓ ఉంది కదా సో అదేంటి స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కోసం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సివో ఎన్ఐఓ సో అదేంటి కన్జోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కోసం ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి హెడ్డర్ ఫైల్స్ని యూజ్ చేయడం ఎలా ఇన్క్లూడ్ చేయడం ఎలా అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నా సి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఈ టూ హెడ్డర్ ఫైల్స్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు హెడ్డర్ ఫైల్స్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే
వాయిడ్ అని రాసేసి మెయిన్ అని రాయాలి ఓకేనా సో మనం రాసేది ఏంటి మెయిన్ మెథడ్ కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మెయిన్ అని రాసి బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి పారంతసిస్ ఓకేనా సో ఈ పారంతసిస్ మీనింగ్ ఏంటంటే మెథడ్ అనేసి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్ అని రాసి పారంతసిస్ తీసుకున్నట్టయితే అది వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ ఓపెన్ కర్లీ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ కర్ల్ బ్రాకెట్ ఓకేనా సో ఈ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్లో వచ్చేసి మనం మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ని రాసుకోవాలి ఓకేనా సో మనం ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో స్టేట్మెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ని వచ్చేసి మనం ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బేస్ సింపుల్గా ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ అంటే మనము ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనము ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ స్ట్రింగ్ని కానీ దేనినైనా ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయడానికి మనము ప్రింట్ ఎఫ్ అని తీసేసుకొని దాంట్లో వచ్చేసి మనము పారంతస్ తీసేసుకోవాలి ఓకేనా సో ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ పారంతస్ తీసేసుకొని సో ఈ మీరైతే ఏ అవుట్పుట్ని అయితే ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ అవుట్పుట్ని మనము ఈ ప్రింట్ ఎఫ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే సింపుల్గా ఒక స్ట్రింగ్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నాను అవుట్పుట్లో ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే మనం ఆ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి డబల్ కోర్స్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ అని రాసి బ్రాకెట్స్ లో డబల్ కోర్స్ తీసేసుకొని డబల్ కోర్స్ లో మీకు కావాల్సిన స్ట్రింగ్ ని రాయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ హలో వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని రాసేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ అని తీసేసుకుని కర్లి బ్రాకెట్స్ లో డబల్ కోర్స్ లో మనం కావాల్సిన స్ట్రింగ్ ని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే హలో వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని రాసేసాను ఓకేనా సో మనము ఈ స్టేట్మెంట్ రాసాక మనకు ఈ సి ప్రోగ్రామ్లోనే కాదు మనకు చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా స్టేట్మెంట్ రాసాక మస్ట్ అండ్ షుడ్గా స్టేట్మెంట్ని ఎండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో స్టేట్మెంట్ని ఎండ్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం సెమీ కోలన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సెమీ కోలన్ని యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది అక్కడితో క్లోజ్ అయిపోయింది అనేసి దాని యొక్క మీనింగ్ ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసాము సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి హలో వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేది డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం చూసాం ఇక్కడ ఇంతకు ముందు వచ్చేసి మనం ఒక హెడర్ ఫైల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం కదా అదేంటి స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అనేసి చెప్పాను మీకు హెచ్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తాము లేదా యూజర్ దగ్గర నుంచి ఈ ఇన్పుట్ని తీసుకుంటామని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా సో ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ లో డిక్లేర్ చేయబడి ఉంది ఓకేనా సో ఆ ఎస్టీడిఓ డాట్ హెచ్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం ద్వారానే మనం ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ ని యూజ్ చేసి ఏదైనా అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేయగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ప్రింట్ ఎఫ్ ని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక ఫంక్షన్ ని కూడా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫంక్షన్ వచ్చేసి గెట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో గెట్ సిహెచ్ అని తీసేసి రాసేసి పారంతసిస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోలన్ సో ఆ ఫంక్షన్ ఎండ్ చేయడానికి సెమికోలన్ యూజ్ చేస్తాము సో మనం ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ అంటే కీబోర్డ్లో ఏదో ఒక బటన్ని ప్రెస్ చేస్తేనే మనకు అవుట్పుట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ గెట్ సిహెచ్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఇది వచ్చేసి టోటల్గా సింటాక్స్ సో మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని సి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా దానికోసం వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ హెడ్డర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మెయిన్గా మనకు బేసిక్గా వచ్చేసి టూ హెడ్డర్స్ ఉన్నాయి అది వచ్చేసి ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కొనియో డాట్ హెచ్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ కోసం ఒక హెడ్డర్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్జోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ కోసం ఒక హెడ్డర్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవు
ఆరో మార్క్ ఐకాన్ ఉంది కదా బిల్ట్ అండ్ రన్ అనేసి సో మనం ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఒకసారి ప్రెస్ చేసి చూపిస్తాను సో ప్రెస్ చేయగానే చూడండి మనకు వచ్చేసి హలో వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా సో మనము బేసిక్గా సి ప్రోగ్రామ్ని యూజ్ చేసి ఏ ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా సో ఈ సింటాక్స్ వచ్చేసి మనకు మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు టోటల్గా సింటాక్స్ గురించి ఓకేనా సో ఈ లెసన్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే